வணக்கம் நண்பர்களே நான் மெக்கானிக் இலங்கை பேசுகிறேன் இன்றைக்கி நம்ம யூடியூப் சேனலில் எந்த வண்டியை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா ஹீரோ கொண்டா சிவி செட்டில் கஸ்டமர் கம்ப்ளைண்ட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் இஞ்சியில் வந்து ரொம்ப சவுண்ட் வருதுனே அது போக சயின்ஸ்லேருந்து வெளில போக வர ரொம்ப வருது அப்படின்னாரு அதை பற்றி தான் இன்றைக்கி நம்ம யூடியூப் சேனல் வந்து ஒரு சின்ன பதிவாக போட்டிருக்கேன் இப்போ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போவோம் அந்த சிவி செட் வண்டியை வந்து இன்ஜின் சவுண்டு வந்து ஆஃப் இன்ஜின் வேலையாக இல்லை ஃபுல் இன்ஜின் வேலையாக வந்து கழட்டி பார்த்து தெரிஞ்சுக்கிறோம் நண்பர்கள் மொதல் வண்டியை வந்து நம்ம வேலை பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி வண்டியை வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி பார்த்துக்குருவோம் இன்ஜின் சவுண்டு எப்படி இருக்குது என்னன்னு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நண்பர்களே இந்த வண்டியில் வந்து இன்ஜின் சவுண்டு வந்து ரொம்ப இருக்குது அது போக வெளில போக வர வருது இப்போ வந்து நம்ம இந்த வண்டியில் வந்து இந்த பெட்ரோல் டேங்கு இந்த சைனஸ்ஸு எல்லாம் கலட்டி மொதல் வந்து பிஸ்டன் பேரில் வந்து கலட்டி பார்ப்போம் பிஸ்டன் பேரில் எப்படி இருக்குது கேம் சாஃப்ட் எப்படி இருக்குது இல்லை கிராங்கு எதுவும் கை ரொம்ப சேக் இருக்காங்கிறத வந்து கலட்டி பார்த்து எப்படிங்கிறத பார்ப்போம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பம்பரை கலட்டினா தான் இந்த வண்டியில் வந்து சைனஸ்ஸரையும் வந்து கலட்ட முடியும் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா வால்வு டோரு அதை வந்து நம்ம வந்து கழட்டுவோம் டைமிங் செயின் வீல வந்து நம்ம வந்து க்ளூஸ் பண்ணிக்கிடுவோம் இந்த லைட்டாக இப்படி அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே டைமிங் டென்ஷனர் டைமிங் டென்ஷனர் வந்து நம்ம கழட்டி விட்டுக்கிடுவோம் இது வந்து ரொம்ப கவனமாக கழட்டணும் நண்பர்களே இது வந்து பத்தாம் நம்பர் போல்டு வரும் ஆனால் இது வந்து ஏதோ எலிக்கு போல்டு மாதிரி போட்டிருக்காங்க அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா டைமிங் வீல வந்து நம்ம வந்து கழட்டிடுவோம் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல ரெண்டு பத்தா நம்பர் போல்டு இருக்கும் உள்ளே பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இந்த ரெண்டு போல்டை வந்து நம்ம கலட்டுவோம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரெண்டு பத்தா நம்பர் போல்டையும் கலட்டியாச்சு அடுத்து இந்த பன்னெண்டாம் நம்பர் போல்டு நாலு போல்டு கெட்டுக்குரிய போல்டை கலட்டுவோம்
பார்த்தீங்கன்னா இந்த கெட்டுக்குரிய நாலு போல்ட்டை கட்டியாச்சு அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த கேம் சாஃப்ட் வந்து இந்த வண்டியில் வந்து தனியாக எடுத்துடலாம் பார்க்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா கேம் சாஃப்ட்னால் தேவே இல்லை நல்லா தான் இருக்குது இப்போ வந்து வேறு வந்து இந்த இந்த எழுத்து வயர் பத்தா நம்பர் போல்ட்டை கட்டிடுவோம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த கேம் சாஃப்டை வந்து நம்ம கலட்டும் போது இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஆயில் மேலே சர்க்கன்ஸ்லாம் அவருக்கு ஒரு ஓரிங் மாதிரி இருக்கும் இது வந்து கவனமாக இருக்கா என்னங்கிறத வந்து பார்த்துக்கிறோம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வால்வை கழட்டி பார்த்தா வால்வு வந்து ரொம்ப கரியாக இருக்குது வால்வும் தெரிஞ்ச மாதிரி தான் தெரியுது இப்போ பிஸ்டனை வந்து நம்ம வந்து கழட்டி பார்ப்போம் பிஸ்டன் எப்படி இருக்குங்கிறத இப்போ டைமிங் செயின் பேடு அதை வந்து நம்ம கழட்டிடுவோம் கழட்டி பிஸ்டன் வந்து இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பேரல் வந்து நம்ம வேர்க்கனே வந்து இந்த பேரல் வந்து ஓனிங் பண்ணி போட்ட மாதிரி தெரியுது ஏன்னா அந்த கேஸ் கட்டினா ரெண்டாவது இப்போ போட்டிருக்காங்க இப்போ பிஸ்டன் பேரில் வந்து லைட்டாக தேய்மானாக இருக்குது பிஸ்டன் எப்படி இருக்குதுன்னு பார்ப்போம் பிஸ்டன் பார்த்தீங்கன்னா தனியாக கழட்டுவோம் ஆயில் ரிங்ஸ்னால் ரொம்ப ஸ்டக்கான மாதிரி இருக்குது கழட்டி பார்ப்போம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பிஸ்டனை வந்து தனியாக கழட்டியாச்சு பிஸ்டனை வந்து நம்ம பார்க்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா ஆயில் ரிங்ஸ் வந்து ரொம்ப தேஞ்சு ரொம்ப கரியாயிருச்சு இது வந்து பிஸ்டன் வந்து ரொம்ப தேஞ்சிருச்சு நண்பர்களே இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இது பேரல் கட்டு வந்து வேற்கனே வந்து ஒரு வாட்டி ஓ ஓனிங் பண்ணி போட்டிருப்பாங்க போல் ஏன்னா இது பேரல் கட்டு புதுசு போடாமல் ஓனிங் பண்ணி போட்டிருப்பாங்க போல் அதனால் பார்த்தீங்கன்னா பிஸ்டன் வந்து ரொம்ப தேஞ்சிருக்கு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது தேஞ்சனால் என்ன பண்ண போகிறோன்னா இப்போ பேரல் கிட்டாகவே புதுசு போட போகிறேன் இப்போ இந்த வண்டியில் வந்து வெள்ளை போக வந்துச்சு பார்த்தீங்களா அதுக்கு காரணம் வந்து இந்த பிஸ்டன் வந்து ரொம்ப தேஞ்சனால தான் பார்த்தாலே தெரியுது பிஸ்டன் தேஞ்சு ரொம்ப கரியாக பிடிச்சிருக்கு இதனால தான் வெள்ளை போக வந்துச்சு அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இன்ஜினில் வந்து கிடிகிடிங்கிற சவுண்டு ஒன்று கேட்டதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இந்த வால்வு பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இந்த வால்வு வந்து ரொம்ப தேஞ்சிருக்கு இல்லை வந்து கரெக்டாக டைமிங்கில் தான் இருக்குது டைமிங்கில் இருந்தாலும் இது சேர்க்கு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப இருக்குது இது எதுனால தான் இந்த வால்வு நட்டு போனதுனால என்ன ஆச்சுன்னா டைட்டு நமக்கு ரொம்ப வாங்கி இந்த வால்வும் சேர்ந்து தேஞ்சிருக்கு இப்போ நம்ம வந்து இதை புதுசு மா வாங்கி மாட்டிட்டு பார்ப்போம் இது வந்து எப்படி இந்த கேப்பு எல்லாம் கரெக்டாக இருக்கா என்னங்கிறது வந்து இப்போ வந்து இந்த வண்டியில் வந்து கிராங்கையும் செக் பண்ணி பார்த்தா கிராங்கு பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் கிராங்கு கை வந்து சைடு செக் வந்து லைட்டாக இருக்குது சென்ட்ரு செக்கே இல்லை அதனால் வந்து கிராங்கு வந்து இந்த வண்டியில் வந்து நல்லா தான் இருக்குது அதே மாதிரி டைமிங் செய்யணும்னு பார்த்தா செக் பண்ணி பார்க்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா டைமிங் செய்யணும் டென்ஷனாக இருந்தால் ரொம்ப உள்ளே போகல அதனால் வந்து டைமிங் செய்யணும் நல்லா தான் இருக்குது இப்போ இந்த வண்டியில் வந்து அந்த சைடு வந்து கிளச்சு பிளேட்டை மட்டும் கலெக்டி மாட்டிட்டு இதை வந்து வால்வு வால்வு வந்து புதுசு வால்வு வந்து புதுசு வாங்கி மாட்டி வால்வு இந்த நட்டு ரெண்டு நட்டையும் புதுசு வாங்கி மாட்டுவோம் அதே மாதிரி இந்த பேரல் கிட்டு இதையும் வந்து ஒரிஜினல் வந்து பேரல் கிட்டாகவே வாங்கி மாட்டி வண்டியை வந்து எப்படி இருக்கு மாட்டுறதுங்கிறத வந்து பார்ப்போம் நண்பர்களே இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நண்பர்களே இந்த வண்டிக்கு வந்து வால்வு வந்து லேத்தில் வந்து புதுசு வாங்கி லேப்பிங் பார்த்து மாட்டியாச்சு இப்போ வால்வு பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இந்த வண்டியில் வந்து ரொம்ப தேஞ்சிருச்சு அதே மாதிரி வந்து வால்வு ரொம்ப லூஸாக இருந்ததுனால இந்த இடம் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இந்த இதுக்கும் இதுக்கு வித்தியாசம் இது எவ்வளோ சைடு ஒன்று சைடு மட்டும் ரொம்ப தேஞ்சிருக்கு இதனால தான் ரொம்ப வண்டி இன்ஜின் வந்து ரொம்ப கிடிகிடின்னு கேட்ட சவுண்டு வந்து இந்த வால்வுனால தான் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இந்த வண்டிக்கு வந்து நம்ம பிஸ்டன் பேரில் கிட்டாகவே வாங்கியாச்சு கிட்டு இந்த ஒரிஜினலாகவே வாங்கியாச்சு பேரல் கிட்டு வந்து இப்போ கிட்டில் பார்த்தீங்கன்னா என்னென்ன வருதுன்னா கிட்டில் வந்து இது வந்து பேரல் கேஸ் கிட்டு அது போக பார்த்தீங்கன்னா இந்த வாழ்க்கை ஒரு ஓரிங்கி இதுக்கு வர ஓரிங்கி வந்து வந்துடுது ஒரிஜினல்லே வந்து நமக்கு வந்து இப்போ இது வந்து கிட்டு கேஸ் கிட்டு அது ஒரிஜினலாகவே வந்துடுது அப்போ மிஸ்ஸு இப்போ கிறிஸ்டன் பேரில் வந்து இப்ப 
ஆமா <laughs> பாலிஷ் பண்ண ஒரு ரிங்ஸ் ஒன்று இருக்கும் ஒரு வெள்ளை கலரில் இந்த கருப்பு ரிங்ஸ் வந்து நம்ம ஆயில் ரிங்ஸுக்கு மேலே உள்ளதில் நம்ம வந்து போட்டுக்கிறோம் இதை வந்து ரிங்ஸை மாட்டும்போது ரொம்ப கவனமாக மாட்டணும் ரொம்ப அதிகமாக இழுத்துட்டோம்னா என்ன ஆகும்னா ரிங்ஸ் உடஞ்சிடும் அப்புறம் வந்து நம்ம ரிங்ஸு மறுபடியும் புதுசு வாங்குகிற மாதிரி இருக்கும் ரிங்ஸு குறைஞ்சது ஆயிரம் ரூபா அது பக்கம் வந்துடும் இந்த வண்டிக்குன்னா ஏன்னா ரிங்ஸ் வந்து செட்டாக தான் கிடைக்கும் அஞ்சு நிமிஷம் சேர்த்து தான் கிடைக்கும் அதனால் எப்பயுமே வந்து நம்ம வந்து ரிங்ஸை மாட்டும்போது ரொம்ப கவனமாக மாட்டணும் நண்பர்களை இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ரிங்ஸ் எல்லாமே மாட்டியாச்சு இப்போ வந்து வண்டியில் வந்து நம்ம பிஸ்டன் பேரில் வந்து எப்படி மாட்டுறதுங்கிறத பார்ப்போம் இந்த லாக்கை போடும்போது நண்பர்களே ரொம்ப கவனமாக இருக்கணும் இது இன்ஜினுக்குள்ளே விழுந்துருச்சுன்னா அடுத்த இன்ஜின் ஓப்பன் பண்ணி தான் இது பண்ணணும் அதனால் வந்து நம்ம இதை சுற்றி வந்து ஒரு துணியை வச்சுட்டு இந்த லாக்கை வந்து மாட்டுவோம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பிஸ்டனு பின்ன சொல்லி லாக்கை வந்து நல்லா கவனமாக பார்த்துக்கணும் லாக்கு கரெக்டாக உட்காந்துருக்கா என்னங்கிற வந்து இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அடுத்த இந்த கேஸ் கட்டை மாட்டி பேரில் வந்து சொருவோம் நம்ம பேரில் கேஸ் கட்டு மாட்டும்போது பேரல் கேஸ்கெட்டுக்கு வந்து நம்ம பேஸ்ட் போடுவோம்னா லைட்டாக க்ரீஸ் போட்டு மாட்டுவோம் நல்லா ஃபுல் டைட் வாங்க ஆயில் லீக்கிற கம்மியில் வந்து எதுவுமே வராது கேஸ்கெட்டும் போகிறதுக்கு வந்து வாய்ப்பு வந்து ரொம்ப கம்மி தான் ஒரு வண்டியில் பார்த்திங்கன்னா இன்ஜின் ஹீட்டுக்கு வந்து இந்த வண்டியிலனா பார்த்திங்கன்னா தெரியும் இந்த இன்ஜின் ஹீட்டுக்கு வந்து எரிஞ்சு போயிருக்கோம் பார்த்தாலே தெரியும் இது வந்து பேஸ்ட்டு போட்டு மாட்டிருக்காங்க இந்த இதை இப்படி உடச்சி பார்த்தாலே தெரியும் உடையும் இது வந்து இந்த பேஸ்ட்டு போட்டு மாட்டினால என்ன ஆச்சுன்னா இன்ஜின் ஹீட்டுக்கு வந்து உடஞ்சிருச்சு இந்த மாதிரி க்ரீஸ் போட்டு மாட்டோம்னா இந்த மாதிரி வந்து கேஸ்கெட்டு வந்து இன்ஜின் ஹீட்டுக்கு வந்து எரியறதுக்கு வந்து வாய்ப்பு கம்மி ஏன்னா என்னோடய கணிப்பு நான் வந்து எல்லா வண்டிக்கும் இப்படி தான் மாட்டுவேன் ஒவ்வொருத்தவங்க ஒவ்வொரு மாதிரி மாட்டுவாங்க நம்ம வந்து பேரில் சொருவுக்கு முன்னாடி பிஸ்டன் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இங்கிட்டு வந்து வால்வு வந்து கொஞ்சம் சின்ன வால்வாக வரும் இங்கிட்டு வந்து பெரிய வால்வாக வரும் இந்த சின்ன வால்வு பக்கத்தான் நம்ம வந்து இந்த வசம் வச்சு தான் இந்த பிஸ்டன் வந்து நம்ம மாட்டணும் இந்த சைடு வந்து பெரிய வால்வு மாதிரி ஸ்டெப்பு மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க இப்போ வந்து நம்ம பேக்கில் வந்து சொல்லிடுவோம்
பார்த்தீங்கன்னா இந்த பேரலில் கெட்டு கேஸ்கெட்டை வந்து போட்டு மாட்டுவோம் டைமிங் செய்ய பேடை வந்து நம்ம மாட்டிக்கிட்டு தான் இந்த கேஸ்கெட்டை வந்து நம்ம வந்து போடணும் இந்த கேஸ்கெட்டு வந்து நம்ம வந்து பேஸ்ட்டோ எதுவும் போட தேவையில்லை ஏன்னா இந்த கேஸ்கெட்டு வந்து அப்படியே மாட்டணும் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா கெட்ட வந்து சொல்லிடுவோம் கெட்ட சொல்கிறதுக்கு முன்னாடி இந்த இடத்துல வந்து ரெண்டு புஸ்து இருக்கா என்னென்னு கவனமாக நம்ம செக் பண்ணிக்கிறோம் இப்போ இது சொல்கிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம வந்து ஏதாவது ஒயர் ஏர் இதை போட்டு அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த கேம் சாஃப்டை வந்து நம்ம மாட்டிடலாம் கேம் சாஃப்டை மாட்டுறதுக்கு முன்னாடி கேம் சாஃப்டில் இந்த ரெண்டு வாழ்வு நட்டு இதையும் புதுசு வந்து நம்ம மாற்றிடுவோம் ஏன்னா இது ரொம்ப தேஞ்சிருச்சு ரெண்டு சைடும் புதுசு மாற்றிடுவோம் வாழ்வு பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இந்த வாழ்வோட நட்டு இந்த இடத்துல வந்து ரொம்ப தைமானம் இருக்குது இந்த இடத்த பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் நல்லா இருக்கும் புதுசு வந்து எப்படி இருக்குது இது பழசு பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ரொம்ப தைமானம் ஆகிருக்கு அதனால் வந்து இந்த வாழ்வு நட்டையும் நம்ம வந்து புதுசு மாட்டி வைப்போம் இதே மாதிரி இங்கிட்டும் கலட்டி மாட்டிடுவோம் நம்ம வந்து கேம் சாட்டை மாட்டுறக்கு முன்னாடி இதில் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஒரு பச்சை கலர் ஓரிங் ஒன்று இருக்கும் அது கவனமாக இருக்காருன்னு பார்த்துக்கிறோம் அதே மாதிரி கேம் சாட்டு மாட்டும் போது இந்த கேம் சாட்டில் இங்கேயும் ஒரு புஷ் இருக்கும் இங்கேயும் ஒரு புஷ் இருக்கும் இந்த ரெண்டு புஷ்ஷும் கவனமாக இருக்கா என்னென்னு நம்ம கவனமாக மாட்டணும் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இதில் ஒரு ஓரிங் ஒன்று இருக்கும் பார்த்தா தெரியும் ஒரு கருப்பு கலர் ஓரிங் இதுவும் கவனமாக இருக்கா என்னென்னு பார்க்கணும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து பிஸ்டன் வந்து முதலே வந்து டாப்பில் வச்சு தான் மா பிஸ்டன் வந்து டாப்பில் இருக்கிறதுனால நம்ம டைமிங் வைக்கணும்னு தேவையில்லை அப்படியே வச்சு நம்ம மாட்டிக்கலாம் இது வந்து டைமிங் வந்து இப்போ இந்த நாலு போல்டையும் போட்டு டைப் பண்ணிவிட்டு டைமிங் இதில் வந்து எப்படி மாட்டுறதுங்கிறத வந்து பார்ப்போம் இப்போ இந்த நாலு போல்டு போடும் போது பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் அதில் ஒரு கணக்கு வாசம் இருக்கும் அது கவனமாக இருக்கணும் இது இது பார்த்தீங்கன்னா இதில் ஒரு போல்டு இது இங்கே ஒரு போல்டு உள்ளே நம்ம கழுத்தும் போது இருந்துச்சு அதே மாதிரி போட்டு இப்போ வந்து இந்த நாலு போல்டையும் ஆப்போசிட் ஆப்போசிட் டைட் பண்ணிவிட்டு டைமிங் இதில் எப்படி மாட்டுறதுன்னு பார்ப்போம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு வந்து இந்த நாலு போல்டையும் போட்டு நல்லா ஃபுல் டைட் பண்ணியாச்சு இங்கே வர பத்தாம் நம்பர் போல்டு ரெண்டையும் மாட்டியாச்சு இப்போ வந்து நம்ம வாழ்வு செக் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி டைமிங் வீல் வந்து டைமிங் வச்சு மாட்டிடுவோம் டைமிங் வந்து பார்த்தா தெரியும் இந்த ரெண்டு கோடு வந்து இப்படி கிராஸாக இருக்கணும் இந்த வண்டிக்கு இந்த புள்ளி மார்க் வந்து இந்த சைடு வரணும் இப்போ வந்து இதை டைமிங் இதில் வந்து நம்ம மாட்டுவோம் அதே மாதிரி கேம் சாட்டில் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இந்த இடம் வந்து இந்த இடம் வந்து மேலே இருந்தாலே இதுதான் கரெக்டான டைமிங் வந்து இருக்குன்னு அர்த்தம் ஏன்னா நம்ம பிஸ்டன் வந்து வேற்கனே வந்து டாப்பில் தான் வச்சுருக்கோம் அப்படிங்கிறப்ப நமக்கு வந்து பிரச்சனை இல்லை இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இதில் வந்து இப்படி ஒன்றும் வள இப்போ லைட்டாக கிராஸ் ஆகுதுன்னா இப்படி ஒரு செயினை மட்டும் இப்படி எடுத்து விட்டுறணும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் டைமிங் வந்து கரெக்டாக ஒன்று போல் இருக்கும் இப்போ வந்து இந்த ரெண்டு ரெண்டு போல்டை போட்டு நம்ம வந்து டைட் பண்ணிடுவோம் 
டைட் பண்ணும்போது இந்த ரெண்டு போல்டையும் டைட் பண்ணும்போது ரொம்ப கவனமாக டைட் பண்ணணும் நண்பர்களே ஸ்லீப் ஆயிடுச்சுன்னா ஏன்னா கேம் சாப்பிட்டு தான் மாற்றுற மாதிரி ஆயிரும் ஏன்னா போல்டு ஒரு போல்டு ஃபுல் டைட் பண்ணும்போது இது வந்து கட்டாயிரும் இப்போ வந்து இதை ரெண்டையும் வந்து ஃபுல் டைட் பண்ணிவிட்டு அடுத்து டைமிங் டென்ஷனர் இந்த இடத்துல வரும் அதை வந்து நம்ம வந்து மாட்டுவோம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம டைமிங் டென்ஷனர் மாட்டும்போது டென்ஷனை வந்து நம்ம லாக் பண்ணி மாட்டுவோம் இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கேஸ்கெட் ஒன்று வரும் இதுக்கு வந்து பேஸ்ட் போடணும்னு தேவையில்லை இந்த கேஸ்கெட் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பேரல் கேஸ்கெட்டு மாதிரி மே இரும்பில் தான் இருக்கும் ஒரு அலுமினியத்தில் வந்து இருக்கும் அதனால் வந்து இதுக்கு பேஸ்ட் போட்டு மாட்டணும்னு தேவையில்லை இப்போ இந்த ரெண்டு போல்டை போட்டு நம்ம வந்து டைட் பண்ணிடுவோம் டைட் பண்ணிவிட்டு அடுத்து வந்து வால்வு செக் பண்ணுறது எப்படின்னு பார்ப்போம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரெண்டு போல்ட்டையும் டைட் பண்ணிட்டு இதில் வர இந்த ஒரு ஸ்க்ரூ மாதிரி ஒன்று வரும் இது மாட்டுறதுக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இதில் வந்து ஒரு ஓரிங் ஒன்று இருக்கும் நண்பர்கள் இதை வந்து கவனமாக இருக்கா என்னன்னு செக் பண்ணிக்கிறணும் ஏன்னா அப்போ தான் வந்து இந்த ஆயில் லீக்கிற கம்ப்ளைண்ட் வந்து வராது இந்த ஓரிங் இல்லாட்டின்னா இதில் இருந்த டென்ஷன்லேருந்து ஆயில் லீக் ஆகிற கம்ப்ளைண்ட் வரும் அதனால் இதை கவனமாக மாட்டுங்க நண்பர்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் எல்லாமே நம்ம டைமிங் பேடு எல்லாமே வந்து கரெக்டாக மாட்டியாச்சு இப்போ வந்து வால்வு வந்து கரெக்டாக வந்து டைட் பண்ணிடுவோம் ஏன்னா இப்போ டைமிங் வந்து கரெக்டாக தான் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் சென்டு சேக் இருக்கக்கூடாது லைட்டாக இப்படி சைடு சேக் மட்டும்தான் இருக்கணும் சென்டு சேக் வந்து இப்போ இல்லை அப்படிங்கிறப்ப இந்த நட்டையை வந்து நம்ம வந்து ஃபுல் டைட் பண்ணிடலாம் இது வந்து மேலே உள்ளதை வந்து லைட்டாக அப்படி பிடிச்சிக்கிட்டு டைட் பண்ணிடலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இந்த வண்டியில் வந்து சைடு சேக்கு மட்டும்தான் இருக்குது சென்டு சேக் வந்து இல்லை இப்போ வந்து அதே மாதிரி வந்து இந்த சைடும் வந்து நம்ம வந்து டைட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த வால் விட்டோர் அது போக இந்த சைடு கார் விட்டு அங்கிட்டு சைனஸரு இன்ஜின் ஆயில் பிடிங்க விட்டு இன்ஜின் ஆயிலும் புதுசு ஊற்றிடுவோம் ஊற்றிட்டு வண்டியை ஸ்டார்ட் பண்ணி இன்ஜின் சவுண்டு எப்படி இருக்குங்கிற வந்து பார்ப்போம் நண்பர்களே இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நண்பர்களே இந்த வண்டியில் வந்து நம்ம வால் டோர் மாட்டியாச்சு அது போக கார் விட்டு மாட்டியாச்சு அது போக பார்த்தீங்கன்னா ஃபார் பிளக்கு புதுசும் மாட்டியாச்சு அது போக இன்ஜின் ஆயில் பிடிங்க விட்டு புது ஆயில் ஊற்றியாச்சு அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா சைனஸரும் எல்லாமே மாட்டியாச்சு இப்போ இந்த வண்டியில் வந்து எல்லாமே நம்ம வந்து கரெக்டாக மாட்டியாச்சு இப்போ வண்டியை வந்து நம்ம வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி பார்ப்போம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இன்ஜின் சவுண்டு வந்து நல்லா ஸ்மூத்தாக தான் இருக்குது நம்ம எல்லாமே வந்து கரெக்டாக மாட்டியாச்சு இப்போ வண்டி வந்து மொதல் வண்டி வேலை பார்க்குறக்கு முன்னாடி நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணி பார்த்தோம் இன்ஜினில் வந்து ரொம்ப கடகடங்கிற சவுண்டு இப்போது பார்த்தீங்கன்னா சைனஸ்லேருந்து வெளில போக வர்றது எல்லாமே இருந்துச்சு இந்த வண்டியில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இன்ஜின் ஓவராக சவுண்டு கட்டதுக்கு வால்வு தான் இந்த வண்டியில் வந்து கம்ப்ளைண்ட்டு பார்த்தாலே தெரியுது இந்த வால்வு வந்து கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கு இந்த வால்வு வந்து வால்வு லூஸாகவே ஓடினால் இந்த வால்வு வந்து தேஞ்சிருச்சு அதனால தான் கிடிக்கிடிங்கிற சவுண்டு இந்த வெள்ளை போக வர்றதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பிஸ்டன் பேரில் கிட்டு தான் கம்ப்ளைண்ட்டாக இருந்துச்சு நண்பர்களே இப்போ இந்த வண்டியில் வந்து இந்த ரெண்டுமே இப்போ வந்து புதுசு மாட்டினால இப்போ இன்ஜின் சவுண்டு இந்த போக வர்றது எல்லாமே அரெஸ்ட் ஆகிடுச்சு நண்பர்களே இப்படி தான் வந்து நான் வந்து ஆஃப் இன்ஜின் வேலை வந்து இப்படி தான் பார்ப்பேன் அதனால தான் நம்ம யூடியூப் சேனலில் ஒரு சின்ன பதிவாக போட்டிருக்கேன் நண்பர்களே நன்றி வணக்கம்